வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் பொதுவாக நம்ம வீட்டில் செய்கிற கேக்ஸ் ஸ்வீட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம ரொம்ப பிரியமாக சாப்பிடுவோம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு ரெசிபி காட்ட போகிறேன் இது ரெட் வெல்வெட் ப்ரௌனி ஸோ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெட் வெல்வெட் ப்ரௌனி செய்கிறதுக்கு ஒரு சாஸ் பேனில் நூற்றி ஐம்பது கிராம் உப்பு இல்லாத பட்டர் எடுத்து கரைக்கணும் பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு இது கரைச்சிங்கன்னா நல்லா குவிக்காக கரைஞ்சிடும் பட்டர் கரைஞ்ச உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் நூற்றி ஐம்பது கிராம் குக்கிங் சாக்லேட் சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க நான் டார்க் செமி ஸ்வீட் குக்கிங் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சாக்லேட் முழுசாக கரைஞ்ச உடனே இதை போலில் மாற்றிட்டு இதில் ரெண்டு கப் சக்கரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் இந்த ரெசிபிக்கு நான் மொத்தமாக நாலு முட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச சாக்லேட்டில் முட்டையை ஒன்று ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு முட்டையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது முட்டையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது முட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா அசன்ஸ் போட்டு அடுத்து இதில் மூணு டீஸ்பூன் ரெட் ஃபுட் கலரிங் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபுட் கலரிங் நல்ல லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிறதுனால நான் மூணு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபுட் கலரிங் ஜெல் டைப்லேயும் கிடைக்கும் அது போட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டால் போகிறோம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அடுத்து இதில் ஒன்றரை கப் மைதா ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ ப்ரௌனி பேட்டர் தயாராக இருக்குது அடுத்தது பேக் பண்ணுற டின்னில் எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் பட்டர் தடவணும் தடவிட்டு இதில் ஒரு பட்டர் பேப்பர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச ப்ரௌனி பேட்டரை டின்னில் போட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணணும் நான் பத்து நிமிஷம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரீஹீட் பண்ண அவனில் டின்னை வச்சு அவனை நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு பேக் பண்ணணும் நாற்பது நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோன்னா ப்ரௌனி அருமையாக தயாராக இருக்குது இதை எடுத்து நல்லா கூல் பண்ணணும் அடுத்தது ப்ரௌனிக்கு ஒரு அருமையான க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் செய்யலாம் இந்த ஃப்ராஸ்டிங்க்கு நான் எட்நூறு கிராம் தயிர் ஒரு துணியில் கட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு இப்போ ஆறு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி நல்லா கட்டியாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த கட்டி தயிர் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சீஸ் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா அசன்ஸ் அரை கப் சக்கரை பவுடர் இது வந்து நீங்கள் சக்கரையை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா நல்லா தூளாயிடும் ஸோ இந்த அரை கப் சக்கரை தூள் இதில் போட்டு ஹேண்ட் பீட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை நல்லா பீட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா க்ரீமியாக ஃப்ளஃபியாக வரும் க்ரீம் நல்லா பீட் பண்ண பிறகு நூற்றி ஐம்பது கிராம் உப்பு இல்லாத ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்ச பட்டர் போட்டு திருப்பி பீட் பண்ணணும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அருமையான ஸ்மூத்தாக சில்கியான க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் தயாராக இருக்குது க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் செஞ்ச உடனே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி க்ரீமை ப்ரௌனி மேலே போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு உடனே சர்வ் பண்ணுங்கள் ப்ரௌனி மேலே க்ரீம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை உடனே கன்சியூம் பண்ணணும் அதாவது உடனே சாப்பிட்ணும் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் சாப்பிடணும் ஏன்னா அது ஃப்ரெஷ் க்ரீம்னால் ரொம்ப நாள் நிற்காது ஸோ நீங்கள் அதனால் நீங்கள் செஞ்ச உடனே இதை நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அருமையான ரெட் வெல்வெட் ப்ரௌனி எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்தீங்க இதுக்கு ஒரு கிரீமும் நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ கண்டிப்பா அந்த ரெசிபியை நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி ரசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுங்க யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஆஃப் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்